Hi kids! Welcome back again to another episode of Learning. For today's video, pag-aaralan na natin kung paano mag ng circle given its equation. Let's go with the example. Graph the equation quantity x minus 2 square plus quantity y minus 4 square is equal to 9. Para makapag tayo ng equation of the circle, kailangan natin ng center and radius. So in this equation, we have the center 2, 4 and the radius is square root of 9 is equal to 3 units. So after that, ipaplot natin yung ating center which is 2, 4. So meron tayong 2 and then 4 pataas, 1, 2, 3, 4. So yung ating center na 2, 4. Ang important points sa ating circle ay ang endpoints ng horizontal at vertical diameters. So paano natin kukunin ang endpoints ng horizontal diameters? Magpa plus at minus lang tayo ng 3 units which is the radius dun sa ating x coordinate na 2. So mag plus tayo ng 3 dito sa 2 para makuha yung kanan. So 2 plus 3 is equal to 5. So ito ay 2, 3, 4, 5. This is 5, 4. Bumilang lang tayo ng 3 units sa kanan ng 2. Next, paano naman makukuha yung sa kaliwa? Magma-minus tayo ng 3 units dito sa 2. So, 2 minus 3 is equal to negative 1. So, negative 1, 4. Okay? Negative 1, 4. Bumilang lang tayo ng 3 units pa kaliwa ng 2. Okay? Kung mapapansin nyo, pare-pareho tayo ng y coordinate. Dahil ang nabago lang naman dyan ay ang x coordinate. So, meron na tayong... Horizontal diameter. Next, ang kulang na lamang ay ang vertical diameter. This time, magpa-plus at minus naman tayo ng 3 units dun sa y-coordinate. So, 4, mag-plus tayo ng 3, ay 7 siya. 4, 5, 6, 7, dito yon. Or bumilang ka ng 3 units pataas. Next, pababa naman, so magpa-minus tayo ng 3 units dito sa 4. So, 4 minus 3 is equal to 1, dito siya. This is 2, 1, and this is 2, 7. Okay, so meron na tayong endpoints ng ating vertical diameters. Okay, so ano naman ang last step natin? Magdodrawing lang tayo ng curve para makabuo tayo ng circle. Okay, i-coconnect lang natin yung endpoints ng horizontal at vertical diameters. Okay, so yan na ang ating circle. Let's have the second example. Graph the equation x squared plus y squared plus 2x minus 10y minus 22 is equal to 0. This time, ito ay uh, nasa general form na. At alam naman natin na hindi natin makukuha ang center at radius kung iyan ay nasa general form. Kaya, na-transform ko muna siya into center radius form. Please check on the video description kung hindi nyo pa alam kung paano mag-transform ng general form to center radius form. Okay? So, the center of this circle is at negative 1. 5 and the radius is square root of 4 which is equal to 2 units. And then plot the center of the circle. So meron tayong negative 1, 5. So dito siya. Negative 1 and then 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So after that, kailangan natin kunin ang endpoints ng horizontal at vertical diameters. So para makuha ang endpoints ng horizontal diameters, so ang center natin ay negative 1, 5. So, para makuha ang ating endpoints ng horizontal diameters, magpa-plus at minus lamang tayo ng 2 units dito sa negative 1. Okay? So, negative 1, mag-plus ka ng 2 para makuha mo yung nasa kanan. So, meron tayong 1. So, dito siya. 1, 5. Okay? Or bumilang ka ng 2 units pa kanan. Next, mag-subtract naman tayo ng... 2 units dito sa negative 1. So, negative 1 minus 2 is equal to negative 3. So, dito siya. Okay? So, negative 3, 5. Kung mapapansin nyo, ang nabago lamang ay yung x coordinate. So, kinopya lang natin yung kanyang y coordinate. Next, ano naman na endpoints ng vertical diameters? Kapag vertical diameters naman, y coordinate ang mababago. Mag-plus lang tayo ng 2 units sa y coordinate. So, ito ay 5. Mag-plus tayo ng 2 para makuha yung taas. So, 1, 2. Dito siya. At mag-minus tayo ng 2 units. So, 5 minus 2 is 3. Dito siya. So, ito yung ating endpoints ng vertical diameters. And then, i-connect na natin siya para makaform tayo ng circle. Ayan. So, that is the graph of this equation.